แล้วก็ซื้อรายการก็อีกครั้งก็ตัวอยู่ครับนี่ซื้อรายการครัวคุณต่อยนะฮะคิดกิ้วเบ็ดเบี้ยวเลยนะฮะวันนี้ก็จะมีความสุขอีกแล้วเพราะว่านี่เป็นสอนการทําอาหารและเมนูนี้ฟุ้งฟริ้งแน่นอนเพราะเมนูนี้มาจากร้านฉวางใครก็ตามที่รักอาหารใต้แล้วไม่รู้จักร้านฉวางถือว่าไม่ได้รักกันจริงนะฮะฉวางเป็นร้านเก่าแก่มากๆเลยนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลศิริราชนะฮะแถวๆนั้นนะฮะคือไม่ได้อยู่หน้าเป๊ะหรอกอยู่แถวๆนั้นเยื้องๆกันมาหน่อยนะฮะร้านนี้เก่าแก่สุดๆแล้ววันนี้จะมาสอนใบเหลียงต้มกะทินะฮะตอนนี้มันจะอร่อยขนาดไหนยังไงวันนี้นะครับเชฟมาเองเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสะอาดชีวะจากร้านฉวางครับพ่อครูของร้านฉวางครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เห็นกับผมมานานมากเลยนะครับครับคือตอนนี้เขาก็อายุ38นะครับผมก็ผมก็ฮะฮะ39 39นะฮะพี่จาดอายุเท่าไหร่ครับ43 44 44นะก็รู้จักกันมานะฮะก็รู้จักกันมาแล้วก็เห็นงานเขากันมาครับตอนนี้สบายดีปะสวัสดีครับสบายดีครับแล้วเจ้าของร้านก็สวัสดีครับอายุเท่าไหร่8 6 8 6ครับ8 6แล้วครับ86ขายมาตั้งแต่ผมยังนี่พี่ร่วงคนตายใช่ดิคนจังหวัดไรอ่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครนครเหมือนกันนครไรอ่ะนครสวรรค์นี่คือคนนครนะครับนครนะครอ๋สุราสุราสุราใช่ไหมคนสุราษฎร์อันนี้ครับจังหวัดอยู่อยู่อยู่อยู่บ้านอะไรอยู่บันดอนอยู่บันดอนอยู่ที่เดียวกับผมเป็นพวกคนที่ทำให้บันดอนเสียชื่อที่สุดเลยทำให้บันดอนเสียชื่อมากคนตายที่ไม่ตอนนี้เนี่ยคนใต้ที่กําลังจะรอทําแบบว่าไม่อยู่เทพนานอยากจะชิมนะครับว่าใบเหลียงต้มกะทิเนี่ยเป็นยังไงเตรียมจดเลยเพราะว่าบางคนไปหาซื้อตามตลาดมีนะใช่ใบเหลียงเนี่ยมีตอตอก็มีมีเหรอมีถ้าวันไหนตลาดมีเหรอถ้าวันไหนวันไหนไม่มีใบใบเหลียงก็ใช้ใบเหลืองแทนก็ได้ใช่ไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพี่อย่าพี่อย่าไปยุ่งเขาพี่พี่บ่อยเขาเลยถ้าใบเหลืองก็ใบเหลืองจะบอกว่าใบใบเหลืองเนี่ยโอเคพี่พี่กลับไปได้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เออะเล่นอะไรไม่ได้นะว่ายนะโอ้ทําให้คนอื่นไม่ใช่ทําให้คนอื่นเล่นต่อได้เลยจริงเรามาดูว่าพร้อมกันนะฮะคุณสะอาดชีวะมาจากร้านฉวางและนําเมนูนี้มาสอนนะครับใบเหลียงต้มกะทิครับนี่คือที่ร้านนะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่จะต้องทําไม่มีอะไรยุ่งยากท่านผู้ชมดูดีๆเขาสอนแบบหมดเปลือกอ้าวเริ่มต้นนี่ก็คือตำฮะกุ้งแห้งแช่น้ําแล้วก็ตำครับกุ้งแห้งนี่เราซื้อกุ้งแห้งอย่างดีมาเลยไหมอย่างดีครับฮะแช่น้ำทะเลแช่น้ําแล้วก็มาตำให้ละเอียดแล้วก็ตำด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงนี่ตำพอแหลกๆหอมแดงตำพอแหลกๆแหลกๆนะฮะเอ๊ะนี่พูดจากสุภาพหน่อยได้ไหมครับผมใช่ตำพอแหลกๆนะทำตำตำด้วยแห่ขาอ่อนครับขาอ่อนตำแบบไหนครับตำพอแหลกๆพอแหลกๆเหมือนกันนะพอแหลกๆนะไอตะไคร้ก็ตำพอแหลกๆตะไคร้ก็ตำพอแหลกๆเหมือนกันนะฮะเอ๊ะจะพูดจาอย่างนี้จะดีเลยแล้วตำด้วยกะปิอย่างดีนะครับกะปิอย่างดีอย่าใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะนะครับเค็มมันเค็มอยู่มันเค็มอยู่นะฮะเพราะว่ากุ้งมันมันก็เค็มมันเค็มอยู่แล้วไม่ต้องใส่เยอะใส่กะปิอย่างดีนะแต่ว่านี่หน่อยท่านผู้ชมสังเกตเห็นว่าเมนูนี้พอแหลกๆหางกะทิเอามาหางกะทิฮะสองสัปีหางกะทิสองสัปีครับผมแล้วก็เอาที่ตำพอแหลกๆเมื่อกี้ใส่ลงไปลงไปครับนะฮะแล้วก็คนย้ายอย่าให้มันแตกมันนะครับอย่าให้หางกะทินี้แตกมันไฟไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องร้อนมากตามด้วยหน่อไม้ครับหน่อไม้อะไรเนี่ยหน่อไม้หวานหน่อไม้หวานครับมีแถบภาคกลางอย่างเดียวมีแถบภาคกลางเท่านั้นเอาหน่อไม้หวานเนี่ยใส่ลงไปท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิหัวกะทิใส่เท่าไหร่สอทับพีครึ่งครับทับพีครึ่งเมื่อสักครู่นี้เราใส่หางสองนะฮะท่านผู้ชมแล้วนี่ใส่ทับพีครึ่งแล้วก็แล้วก็คนพยายามคนอย่าให้แตกมันอย่าให้กะทิแตกมันเด็ดขาดไฟไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงรอจนกะทิเดือดเดือดเดือดเสร็จแล้วก็เติมพ่องปรุงไปนิดหน่อยน้ำตาลทรายช้อนโต๊ะพอนะฮะตามด้วยเกลือนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่ากะปิมันก็เค็มหมดแล้วครับแล้วก็ใส่หัวกะทิที่เหลือใส่ให้หมดเลยใส่ลงไปใส่ลงไปฮะแล้วก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยสตอตที่เราแกะไว้นี่พอมันเริ่มเดือดนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแต่อย่าให้แตกมัน
เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นฮะใบเหลียงต้มกะทิครับมันไม่มีอะไรยากเลยไม่มีอะไรยากครับแต่นี่พอมันไม่ยากแล้วเอ๊ะแล้วมันเคล็ดลับอะไรมันอยู่ตรงไหนยังไงที่เครื่องปรุงนี่มันอยู่ที่เครื่องปรุงและวิธีการถ้าผู้ชมฟังดีๆก่อนนะข้อที่1น,นะครับกุ้งแห้งกุ้งแห้งนี่เป็นกุ้งแห้งทะเลอย่างดีอย่างดีแต่นี่วันที่ท่านใช้ไม่อย่างไม่ดีพูดตรงๆว่าอย่างไม่ต้องย้อนสีอ่าอย่างระดับกลางหรืออย่างระดับต่ํารสชาติจะคนละรสชาติเพราะว่ากุ้งแห้งประเภทนั้นมันจะเค็มมากเค็มมากเค็มจะออกหวานใช่คุณอ๋อโอเคไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นอ้าวโอ้ดีมากมันจะออกเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้กินเลยเอาก่อนเลยเห็นไหมฮะกุ้งแห้งดีๆนะท่านผู้ชมกุ้งแห้งอย่างดีมันจะเป็นอย่างนี้รสชาติมีเนื้อด้วยนะใช่มันจะมีเนื้อกระป๋องแห้งๆมันไม่เน้นว่ากุ้งแห้งที่มันเป็นเนื้อไม่ใช่เปลือกเยอะมันจะมีแบบเปลือกๆผงๆแล้วกินเกลือเข้าไปเยอะใช่นั้นมันจะอมเกลือครับนั่นกุ้งแห้งนะครับอย่างต่อไปก็คือว่าท่านสังเกตเห็นว่าในเมนูนี้ไม่มีตามอะไรให้ละเอียดเลยตามพอแหลกๆครับแหลกๆนะฮะตามพอแหลกๆเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรละเอียดเลยสักอย่างเดียวแล้วเวลาที่ทํากะทิใส่หางกะทิก่อนไฟอย่าแรงแล้วสําคัญก็คืออย่าให้มันแตกมันเด็ดขาดแตกมันเด็ดขาดคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆฮะคนเอาไว้คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆครับแล้วก็เติมหัวกะทิเติมหัวกะทินั่นแหละทั้งหมดมีแค่นั้นจริงๆท่านผู้ชมแต่รสชาติออกมารับรองว่าท่านจะชื่นใจดูตัวอย่างนะครับเชิญด้านข้างซ้ายครับซ้ายสุดของเวทีครขอบคุณมากครับท่านผู้ชมหลายท่านถามมาว่าจะไปไหนครับจะมาโอ้จะไปโน่นเลยเหรอครับอยู่แค่นี้ก็พอนะฮะจะหนีไปเลยนะฮะครับท่านผู้ชมหลายท่านถามมาว่าเอ็นนี่เวลาที่เราทานกันเนี่ยเราเราเราทานจริงหรือเราทานแค่เพื่อรายการโทรทัศน์เราบอกตรงๆท่านผู้ชมครับครับเราทานเพื่อท่านผู้ชมนะครับครับโอเคครับผมผมผมจะบอกนิดนึงก่อนว่ากระชี้ที่มันมันได้ที่แบบนี้ทำเนี้ยกลิ่นมันจะหอมยวนใจมากมันจะหอมยวนใจแล้วมาเจอกับสตอและใบเหลียงโอ้โหเป็นไงฮะอือหือเมื่อกี้คำแรกไปแล้วผมไม่เคยไม่เคยกินครับไม่เคยกินครับไม่เคยกินอ่ะฮะอร่อยมากคุณผู้ชมนี่โอ้หอมกะทิขึ้นมาเลยจริงๆฮะแล้วเนี่ยของผมเนี่ยคำนี้เนี่ยเป็นคำคุณภาพนะครับมีใบเหลียงแล้วก็มีสตออยู่หน้าแล้วซ่อนอีก3เม็ดโอ้โหคุณภาพสูงจัดเลยนะเป็นไงฮะใบเหลียงไม่ได้เหนียวเลยคุณผู้ชมจัดปุ๊บขาดปั๊บอร่อยมากแล้วก็สตอมันหอมขึ้นมาเลยแล้วกะทิมันอยู่ในปากฮะแล้วก็หวานละมุนไม่เคยรับประทานจริงๆนะฮะใช้ใบเนี่ยตอนต้นผมจินตนาการว่าน่าจะมีกลิ่นเขียวๆใช่ไม่มีเลยมันไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยมันมันมันธรรมดาธรรมดานะครับกลิ่นน้อยกว่าใบยอยเยอะมากนะพวกนั้นยังมีกลิ่นเหม็นเขียวผสมอยู่นะท่านผู้ชมครับที่เขาต้องใช้ที่ต้องใช้หน่อไม้ขอเชิญด้านหน้านี้นิดนึงครับครับที่ต้องใช้หน่อไม้เนี่ยหน่อไม้หวานเนี่ยเพราะมันหวานจริงๆท่านผู้ชมครับมันหวานออกมาในรสของหน่อไม้แล้วก็สําหรับตัวแกงมันเหมาะเจาะครับผมความเหม็นเขียวของสตอถูกกําจัดไปตอนที่ค่อยๆคนค่อยๆคนค่อยๆคนใช่ไหมฮะครับมันจะไปแล้วมันก็เลยได้รสชาติที่พอเหมาะจริงๆแต่มาเลยนะฮะแกงชนิดนี้นะฮะน้ําแกงถ้าท่านทําเองมันต้องออกหวานแล้วก็ติดเค็มนิดนิดครับผมตัดด้วยเค็มนี่เฉยตัดด้วยเค็มฮะแล้วก็ตัวตัวผักเหลียงกับสตอนะครับไม่ให้มันยุ่ยจนเกินไปนะผู้ชมเพราะว่าพอเคี้ยวแล้วมันยังยังได้เป็นความรู้สึกของเขาอยู่อ่ะกึบกึบอยู่เลยครับแต่ไม่มีหน่อไม้นะครับอาจใช้ยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวนะฮะอันนั้นจะรวยจัดไปนิดนึงนะฮะยอดมะพร้าวทำนี่จะรวยจัดไปนิดแต่ก็โอเคฮะยิ่งอร่อยมากอร่อยมากครับยิ่งอร่อยกว่าอีกนะฮะยอดมะพร้าวครับถอยถอยนิดนึงฮะอ๋ออะไรเนี่ยท่านผู้ชมครับลองทําดูเมนูนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสะอาดชีวะขอขอบคุณร้านฉวางที่มาร่วมรายการกับเราเมนูอร่อยอร่อยอย่างนี้ทําง่ายแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโกบอกโอ้บอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้ใบเหลียงเนี่ยก็มีขายแล้วนะครับตามที่ต่างๆท่านสามารถหาซื้อได้นะครับเด็ดขาดจริงๆจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้ง5คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับฮัลโหลยูทูบฮัลโหลยูทูบขอต่อยใ
ติดตามไหนดีบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับ subscribe ด้วยนะครับผมในรายการจะมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวฝากติดตาม subscribe 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 บอลทีวีออฟฟิเชียลครับอย่าลืมพลาดด้วยภาษาไทยเจ๊อย่าลืมพลาดนะครับนี่เขาตรงแฝกมาแฝกนะอย่าพลาดนะครับครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ้านแจงลอนป้าหองนะครับจังหวัดชนบุรีถ้าไปจังหวัดชนบุรีไม่กินแจงลอนถือว่าผิดครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการทานของทอดเยอะๆเงียบทั้งร้านเงียบทั้งร้านอร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยขนมโคกะทิสดครับกลิ่นมันหอมมากเพราะมันเป็นหอมกะทิสดมันหอมมากๆมันอร่อยจริงๆอาจารย์ดูดิมันไม่ได้พูดเล่นอาจารย์เห็นคนลุกไหมผมขอลุกจริงนะครับท่านผู้ชมขอไปทำน้ำก่อน